烫肘子那可是难买呢，得踩着点儿，排着队，去晚了还买不到。就是，我看爸喜欢吃啊，我就踩着点儿去的。还是女儿细心呐、啊，儿子是面子，女儿才是里子。老了老了，还得靠女儿们。啊啊，嗯，哎呀，要说我这个恢复的还真是挺快的，哎。这一次啊，我是真正知道什么叫妙手回春了，哈哈，好好感谢啊，徐大夫，啊！哎呀，我都已经跟他感谢过了，他说了，这是他一生的职责，不用我们谢。这是嘴上感谢叫什么呀？用行动表示，那才叫有诚意呢。是，用表示什么呀？哎，这这个酱肘子，还有这烧麦，咱们给人家送一份去。啊，哎呀，不用，人家现在上班呢，我们去了搅和。中午饭时间，大夫也得吃饭，对吧？他平时吃不上这一口。哎，对对对对，你爸恢复的这么好，全是徐大夫的功劳呢。雨晴，你听爸的话啊，赶紧送过去。对，你去拿上烧麦。不用，什么不用？你看你拿着。行，我陪你去，好吧？哎，我去就行了。没事，没事，没事，表示诚意，咱们表示诚意。衣服穿上，好好，那你慢点啊。走了，哎，爸慢点啊。哎，好。爸，你先把衣服穿上，慢点儿，爸。哎。下一位，龙玉和。来吧。之前做过什么检查？化验啊，嗯，咱们坐着等一会儿吧。啊，好。下一位十二号。哎，来了来了。哎呀，要不然我们先回去等吧。来了来了，再等会儿，再等会儿。关伯伯，关局长，徐生，请你们进去。啊，哎，哎，徐大夫，您哪儿不舒服吗？哎，没有没有，好。哎，你徐大夫亲自做的手术，好着呢，好着呢。呃，好、啊，那个，啊啊啊啊！你说不就完了呗？那个，我爸给你拿点吃的。那个啊啊那个啊啊，呃，那个什么。呃，是他姐姐多云，呃，今天呃去的那个天福居买回来的酱肘子，给他送一下。半天都没喝水，嗯，你喝点水吧，说那么多话。对，谢谢。哎呀，我们表示个意思，谢谢你救了我这个老头子的命。关叔叔，您太客气了，这都是我应该做的。这次我就恭敬不如从命了，以后别再带东西了。好，好，对，哎。喂，是我。好，马上过来。急诊有个夹层的病人要做手术，我回来再吃。啊，回来再吃啊。哦，你看，这得什么时候才能吃上饭呢？啊，他就这么这么走啊？是啊。嗯。咱俩不能在这儿站着呀，要不然我我给写个条吧。啊，好，好。哎呀，这是。哎哎啊！同行啊，是不开网约车的？哦，是啊，你你也是，我也是。刚干没几天吧
。哎，你怎么知道？这停车也不熄火，多费油啊！新鲜，我买个包就能费什么油啊？多新鲜！咱先抛开这停车不熄火不说啊，每天你这深一脚浅一脚，不停的加速，不停的减速，这油钱就多出好几十呢。是吗？我们这一天从早到晚开车八个点才赚几百块钱，刨去油费、饭费，给各平台的这个份子钱，到我们手里还剩多少啊？你算我这笔账。有这么严重吗？没这么严重，好好算算吧啊！哎，我们就来单了，不说了啊，别进去摆摊了啊，拜拜。哎呀，五菜一汤，这够不够啊？哎呦，够多够多了，再多插几都摆不下了。就吃一个便饭，怎么弄得这么丰盛啊？哎呀，多丰盛也不过分。嗯，徐大夫，多好的人呐、啊！医术高，医德好，关爱病人，自己还一点架子都没有。我觉着啊，腹有诗书气自华，这话说的就是徐大夫这样的。嘿嘿嘿。哎呦喂，反正到现在为止，我还是支持孙小白。妈，请这、哦、不可能，孙小白那就是一小屁孩他他能跟徐大夫比吗？玉清，一定得给爸带回一个靠谱的女婿来。你不能说自己没什么本事，还整天在这臭拽。臭。哎呦，哎呦，徐大夫怎么？哎，不下手术室啊！啊，哎，来了，哟，关叔叔来了，徐大夫，你可来了，不好意思让你们久等了，饿坏了吧都？我刚下手术，看到你留的字条我就过来了。哎呦，你看这都晚上七点了，午饭都没吃，太辛苦了。雨晴姐姐买了老鸭汤，清火滋补，快坐下吃吧，快吃点啊！谢谢关叔叔，谢谢刘阿姨，谢谢大姐，关局长，也谢谢你。咱们别客气了，赶紧坐下吃饭吧。啊，关叔叔、刘阿姨，你们坐。好，好。这是多懂礼貌，真是守规矩啊！可不是吗？哎，对，中午那个酱肘子也没吃上，咱们现在就多吃一口啊。雨晴，赶快徐大夫夹菜。嗯，啊，这牛肉特别好吃，是我姐特意跑好远地儿买的。这个带鱼也不错，对，还有这个肘子。对，肘子，吃吧。这吃吧，你你也吃，你们都吃啊，吃吃吃。你你吃。对，你先来，你先来。你们老看着人家，人家怎么吃啊？哎呀，那那那这中午都没吃了，快点，快点吃啊！吃想我了，亲一个。亲什么？你自己看。嗯，四点。嗯。说好了，五点钟的网约车，赶紧收拾收拾，不要迟到了。哎呀，我刚才我都忘了。不行，贝贝，你听我说，我太困了，我这属于疲劳驾驶啊，不安全。哎，好了，郑雷。你现在去洗把脸，清醒清醒啊！赶快出发。别别，我太困，我就想抱抱老婆啊，抱抱老婆，抱抱。哎呀，你别跟我腻过了啊！你真的赶紧收拾出发了，不然又被人家投诉了啊！嗯，快去。请用早膳。哎，雷雷呢？嗯，还没起呢。还没起呢。嘿，可真是啊，这才几天呢，就起不来床了。哎呦，这好吃懒做的哈，要饭都要不着热的了。穷养儿，富养女，这小子呀，就是从小啥苦也没吃过，让家里给惯的呀，是一点志气都没有。不过这话又说回来了，咱这富养的闺女。他也没好哪儿去呀、啊，挑了这么一个捧不起、摔不得的宝贝蛋子。哎
次呗，听妈一句劝，你留意留意身边有没有条件更好的，趁早把他给踹了。妈，那什么叫条件好的呀？我觉得心里有我，那就叫条件好。有钱花，有房住的，天天虚心假意的，能快乐吗？我情愿坐在自行车上笑，也不要坐在宝马车里哭。谁说坐在宝马车里就得哭了啊？坐在自行车上哭的才多呢。坐自行车小心摔着你啊！我不怕摔，找一个一心一意爱我疼我的，那才叫幸福。哎，你是不是缺心眼儿啊你啊？这也不要那也不要啊，什么你都不要，到头来就什么都没了。你知不知道呀？妈妈妈，吃饭，吃饭，吃饭啊！那开网约车也不是那么容易的嘛，那也很累的，好不好？他也得熟门熟路的嘛，也多少给郑雷一点时间，让他适应适应嘛。爸，妈，你们放心好了，郑雷为了我一定会好好努力的。行了行了，你们早上多吃点儿，我出门上班了。哎，你不吃饭了？不是这这关振来给他吃什么药了？他急死我了，你怎么不说话呢？把一破自行车当宝，我这么好的闺女，成废品回收站了。哎呀，行行，我也吃不下去了。别浪费。吃完了，啊？看你出车那么累，不忍心叫你起床，又不知道你什么时候能醒，我还以为你要睡到吃中午饭呢，所以啊，就没给你留。哦，那那我出车去了，我在外边吃点。肚子饿，喝西北风去，饭不花钱。你看什么？哎，你窗户关上。哎，师傅，您要吐的话，您跟我说一声，我给你停路边啊。哎，别别别。大白天喝这么多呀，我没坐我车上吧？喝什么？看看看看，不是我看一我看一眼，看什么看？开你车。嗯。呃。你都被人加塞了，你能不能给我快点啊？加速加速加速！不是，先生，这限速，我没法加速这儿。你你看别的车都插进来了，我说你会不会开车呀、啊，兄弟？你要开不了，我来开。我得保持车的安全距离，我不能跟太近呐、啊！我再说一遍，我着急，明白了吗？快！你能不能快点啊你？你快点！我都说多少遍了，我着急！你怎么回事啊？不是你怎么还这么慢呢？能不能行啊？你往后，老子不拉了，下车！你凭什么不拉？下车！我花钱了，你是不是我告你？你是不是我投诉你？你要干什么？滚蛋！下车！你心里我举报你！哎，你拉下下下下下下！哎，你拽我！下！你是不是我报警、啊？来来来，你报报报！你还有理？你好，怎么这么快？这谁的车啊？哦哦，我我的。喝酒了？我没喝，他喝了。警察叔叔，我我没开车。怎么回事？不是，是这样，警察叔叔不是警察哥哥，这人耍酒疯。逼我超车，逼我加速，还让我加三，还打我，我所以我实在受不了了，我才把车停停停这儿了。我没有，他家都是打了我，你别胡说八道，告你。你行了，你俩都冷静点，你错在骚扰驾驶司机，你错在粗鲁对待乘客
，要么现在和解，不是，绝对不能和解。这种人，他逮上帝呀！你打上帝，你要么我把这案子转给幺幺零处理，你们自己看着办。和解，和解。那我现在可以走了吧？等一下，虽然纠纷解决了，但你违章停车，扣三分，罚款二百元。哥哥，我这车停着不是为了安全吗？他一直骚扰我呀！不是，不是，不不，就该好好教育教育这种人。我闭嘴吧你！有完没完？再急也要遵守交规，回头把罚款交了。然后把车挪走啊！警察叔叔再见。小弟，送你一个字，该。嘿嘿，这会儿你酒醒了，你不醉吗？你挺能野的，去你！协议已经准备好了，晚上有时间到专家公寓签一下。哼，行，都跟我过不去是吧？排队找我麻烦，行。这是根据上次的家庭会议，我找律师拟定的协议，你可以看一看，没什么问题就签字吧。最近出车情况怎么样啊？关玉星，你就是想故意整我，是吧？又怎么了？又出什么幺蛾子？你知道开网约车有多苦多累吗？我每天凌晨三点我就要起床，我窝那破车里，我一窝就是一整天，我浑身腰酸背痛，你会连个上厕所的地儿都没有，你知道吗？我跟你说，一天真的挣不着几个钱，这都不说，我拉那个乘客，一个个都跟大爷似的，钱钱挣不着，我挣了一肚子的气。你这玩命能跟我要份子钱？你要干嘛呀？你要我命啊？我真干不了，你就当我死了不要我？你是少爷当惯了吧？你以为赚钱那么容易啊？你别跟我说这风凉话。你天天打飞机开着，有吃有喝，有人使唤。你知道什么？你知道我遭过的罪吗？你什么都不知道啊？你觉得开飞机不累啊？我来你去试一试啊。这网约车是你要开的吧？现在你又吃不了这个苦，可以啊，你把车还给我，这协议也不用签了，父母搬回老房子，一切回到原样，行了吧？多舒服啊！关玉清，你可真够歹毒的你！打从一开始家庭会议我就知道，你就是下了个套子让我钻，你的目的就是不花一分钱一分力把我从关家踢出去。你还打着为我好的旗号，里外装好人是吧？我呸！说完了吗？说完了。当时要开网约车的人是不是你自己？是啊，怎么了？什么怎么了？说不干就不干了。我告诉过你很多次，你的人生是你自己负责的，没有人愿意帮你一辈子。你不就是想看我笑话吗？行，我让你看个够。今天，你干嘛？你干什么？给我下来！关天林，给我下来！哎呀，叔叔阿姨，你们来评评理呀！哎呀，大伙都来看看啊！关天林，先那边车开始，我下来。先别保证输。那你站着。啊！我亲戚逼我结不了婚啊！这日子没法过了呀，我还不如跳下去，我死了算了我呀！哎呀，哎呀！关振雷，我劝你啊，早一点跟李贝分手，你别耽误人好姑娘。没事就下来。你是不是以为我跟你闹着玩呢？我告诉你，你要再逼我，我真跳下去，你信不信？跳。哎呀！亲姐姐逼死亲弟弟啊！我跟你说，到时候我看你怎么做人，咱爸绝对不会饶过你。我告诉你。
哎，我跟你讲哈，你这下去的时候最好想一想，是头朝地呢，还是脚朝地？死就别那么丑。哎呀，苍天呐，苍天为什么要捉弄我呀？婉清，婉清，你滚，滚回来！我话没说完呢。能不能有点尊重？我话还没说完呢。哼，干嘛？你怎么又回来了？你不是要寻死吗？我第一次见寻死的人话还这么多。是，我不是真心想寻死，但你是真心想逼死我。行了，既然你无情，那就别怪我翻脸。我现在再给你最后一次机会，马上写保证书，放弃老房子产权。行了，保证书是吧？来，过来。干嘛去？写保证书啊。啊？干嘛去？滚出去！哎哎，不行，我跟你没完！我靠，干我写保证书吗你？写写写不写？干什么你？三耍酒疯是吧你？赶紧过来写！你别给我发疯！你出去！干什么你？进来写保证书！你写不写？写不写？写什么写什么？我写的。你写什么写？写。装八的疯！装，接着装。你怎么了？胳膊疼。接着装，接着装。啊！你能演呢？哎呦，你演给谁看？你胳膊脱臼了，别动啊！哎呦哎呦，我就让你写个保证书，你手就脱臼了啊！你赶紧给我起来！哎，别动他，别动他！徐清风，你以为你个医生，你有什么了不起的呀？我们家事轮不着你掺和啊！赶紧出去啊！现在应该出去的人应该是你。看在你救过我爸的面子上，我不跟你计较，赶紧给我走，听见没？打不死你，不能对你姐再这样了啊！去！哎呦！你是自己走，还是我打电话请警察带你走啊？二对一，不要脸！告吧。没事没事啊。行啊。那你先坐下。谢谢你啊。哎呦。把这个，万一得拖一下，慢点。肩膀。脱臼必须得马上复位，时间短呢，他肌肉比较松弛，痛感神经没那么敏感，没那么疼。时间长了，肌肉就啊,啊疼，你现在已经很疼了。放松，放松，放松。你轻点呗。哎，你说刚才我那两下子震雷不会受伤吧？你别说，你身手还挺好的，我以为你只会拿手术刀。好了，好了，好了。接着，你这样，别动，别动，别动，别动，别动，别动，不能不能着凉，来，赶紧把衣服穿上，把衣服穿上。好了吗？好了，好了，好了，赶紧把衣服穿上。啊，谢谢你啊！哎呦，刚洗好一跳，太突然了。这刚接完可能会肿，明天我帮你介绍一个骨科的大夫，然后拍张片子，再听听那个骨科的大夫怎么说啊？听你的。刚才你。对付震雷那两下子，真的挺帅的。没想到你还练过呀。外科医生需要很好的体力，所以有时间我也活动活动。怪不得。啊，你今天得早点休息。哦，那个，你也去休息吧，谢谢啊。啊，没事，我等一会儿。啊，你不用弄我，我没没没，你今天不能动，这两天要检讨上肢活动。嗯，多不好意思呀，麻烦你。嗯，你说我这胳膊不会有什么后遗症吧？不会。你不用收拾了，你别麻烦了。等一下就好了，很快就好
喝杯热牛奶，好好睡一觉。我先走了。哎，你等一下。是对每个邻居都这么好吗？我这样，因为你现在是病人，你你早点睡吧，我回去。兄弟，喝酒吗？小妹妹，我量大。放心，今儿的酒啊，兄弟管够。哟，大<笑>家、哎。只要开车，不闯红灯，不超速，不追尾，把客人安全送到地儿就行了。都不是的话，干嘛那么开心啊？贝贝，你记得咱们那会儿上学的时候吗？那会儿我觉得我自己还挺出色的，是不是？就是长得还行吧。帅。唱歌好听吧？好。嗯，跳舞也还凑合吧。棒。<笑>对呀、啊，那会儿学校，你说哪次文艺晚会我不是压轴出场的呀？那肯定的啊，你别忘了，后面还会踢球呢，踢得可好了。那时候好多小姑娘还给你送水，我可吃醋了，呸<笑>！是啊，那会儿多好啊！可是毕业了以后，步入社会了以后，我就觉得什么都变了，干什么都不是。我难道后半辈子我就这么当一个平平凡凡的普通人了吗？爸爸，别这么说，你在我心里一直都是最棒的，我们俩能在一起。就很幸福啊！那你看看我现在呢？我现在就是给人开车的小司机，关雨晴当大机长，我当小司机。我那我这辈子还是拼不过他呀。但是，怎么好好突然提起你二姐了呀？你干嘛非得跟姐姐比啊？我当然要跟她比了，我凭什么不跟她比啊？在官家，最压的我喘不过气儿的人就是她。你不知道她从小在我面前那个优越感。太烦人了，你知道吗？关键他自己优越就优越吧，他还老挑我毛病，对我挑三拣四的，就好像我我喘口气儿，他都能找出一百个理由来嫌弃我似的，看不起我。<笑>那，那最起码在咱家，咱爸是最宠你的呀，对吧？是，我爸是宠我。但你知道吗，贝贝？以前每逢过年过节的时候
，只要是亲戚朋友扎堆需要长脸的时候啊，那我爸准保把关雨晴给推出去，我就没了。那时候你就看那一一屋子的人就围着他在那夸呀夸呀。你跟雨晴姐，你们是亲姐弟，不是亲人，你不是竞争关系。你要总这么钻牛角尖的话，你俩都会很累的。哎，宝宝，你这捣鼓什么呢？那，你看啊，这个杯子呢，就像是我们的人生，容量有限，但是却装满着各种各样的东西。仔细看哦，这些水果不说了，你看这些冰块，就是被我们无限放大的坏情绪。你看啊，它虽然没有用，但是占据着杯子大量的空间。不过，只要我们能够给它足够多的温暖，它就一定会被融化。直到消失。来，尝尝，这是我特意给你调的水果酒。嗯，宝宝，只要我们给他足够多的温暖，这些坏情绪。就一定会被我们融化掉，老婆，你就是我的温暖。那你就不怕我把你们五个人融对门没什么动静吧？也没来再烦你吧？你一个男孩子在外面一定要注意安全啊
我就跟他莫名其妙的说你在干嘛呀？你人家都没听懂啊。条件也不赖呀、啊，啊，你机长多帅呀、啊，差哪儿了？看着，没有信息也没有，电话也没有，没礼貌。嗯，啊，哎，睡觉。伤人了。来来来来来，大家伙儿都把首任工作请一下，过来一下，宣布一好消息啊！王总拖欠咱们公司的那个款项，今天终于到账了，咱们这个季度最重要的业绩圆满完成。呃，这次蓝翘翘功劳最大，出力最多，那么公司决定呢？一万块钱红包，以资鼓励。谢谢主任哥，我们继续努力的。吃饭啊，必须的。必须请吃饭，请吃饭。请请请请，必须请。进公司这段时间，感谢大家的照顾和提点，所以说这份奖励不只属于我一个人。这样吧，今天我请大家下午茶，咖啡和甜品随便点。好。那我们下午一起吃吧。哎呀，真不错，真不错，好吧，随便点啊！谢谢执行哥。嗯。
风韵犹存。慢点啊！爸，该结的都结完了，咱们就准备走吧。啊，不，不着急，呃，我还等着见一下徐大夫呢。这不马上就到查房子那儿了吗？那你见他干嘛呀？咱收拾好了就赶紧把这个病房给人腾出来。咱们得好好感谢感谢人家，对不对？是啊，也得打个招呼啊。哎，对了，要不咱们请他吃顿饭吧？对，就搬到你这儿住去以后啊，我我朝你给拿好了菜，对吧？还别说，住在对门还就是方便。爸，<笑>我跟他就是邻居，别瞎折腾。这怎么叫瞎折腾呢？那感谢人家不应该吗？哎，进来，大家，哎，恭喜关叔叔，我今天可以出院了。记得待会儿去找徐大夫开一个出院小结。好，好的，好，谢谢啊。啊，那个，有件事儿我忘了，大夫开了这个药单了，嗯，我忙东忙西给忘了，领了。你瞧你这记性，那快去。陈昌老师给我发微信了，我回复一下啊。好，好。